হ্যালো স্টুডেন্টস তোমাদের যেটা ডিমান্ড থাকে সব সময় যে ম্যাম ক্যাটাগরি টু এর প্রশ্ন বেশি করে নিয়ে আসুন তো সেটা মাথায় রেখে আজকের ভিডিওতে বেশ কিছু আমরা ক্যাটাগরি টু এর ওপর প্রশ্ন নিয়ে এসেছি লাইফ সায়েন্স থেকে যেহেতু লাইফ সায়েন্সটাই আমাদের মার্কস বেশি থাকে এই পরীক্ষায় তো সেই কথা ভেবেই লাইফ সায়েন্সের ওপর নিয়ে এসেছি তো তোমরা ভিডিওটা দেখো এবং আমি সবসময় চেষ্টা করি যে গতানুগতিক প্র্যাকটিস সেটগুলোতে বইগুলোতে যে প্রশ্ন থাকে সেগুলো অ্যাভয়েড করার কারণ সেগুলো তো সবাই তোমরা প্র্যাকটিস করছোই এমন কিছু প্রশ্ন যেগুলো একটু ইউনিক স্টিল খুব জটিলও নয় বা খুব ইম্পর্টেন্ট এরকম কিছু প্রশ্ন রাখার আমি চেষ্টা করি তো আজকেও আছে আশা করছি তোমরা কিছু নতুন ইনফরমেশন পাবে তো ভিডিওটা দেখো এবং কার কত স্কোর হলো জানিও তো শুরু করার আগে টু ডেজ জ্ঞান কি অল প্রোগ্রেস টেক্স প্লেস আউট সাইড অফ ইউর কমফোর্ট জোন খুব আরাম করে কিন্তু পড়াশোনা হয় না পড়াশোনা করতে গেলে বা জীবনে একটা জায়গায় যেতে গেলে সাকসেসফুল হতে গেলে কিন্তু নিজের যে কমফোর্ট জোন সেটার বাইরে যেতেই হবে প্রত্যেকে গেছে যারা যারা সাকসেসফুল স্টোরি শুনবে প্রত্যেকে তাদের কমফোর্ট জোনের বাইরে গিয়েই চেষ্টা করেছে তো দেখো আজকে আমরা দেখতে দেখতে প্র্যাকটিস সেট চলে এসছি আশা করি তোমরা আগের সেট গুলো দেখেছ যারা দেখনি দেখে নিও প্লে লিস্ট করা আছে প্রথম প্রশ্ন বলেছে বি রক্তের গ্রুপ যুক্ত কোন ব্যক্তি রক্তদান করতে পারবে কাকে বি রক্তের গ্রুপ তো সেই ব্যক্তি দেখো রক্তদানের ব্যাপারে আমাদের যেটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন যদি আমরা এমন কোন কারোর থেকে রক্ত নিয়ে নি যার সাথে আমার অ্যান্টিজেন ম্যাচ করছে না সেক্ষেত্রে আমার বডি রিয়াক্ট করবে তো এই যে বি গ্রুপ বি গ্রুপের কাছে বি অ্যান্টিজেন রয়েছে তো সেই বি অ্যান্টিজেন আর যার কাছে আছে সে নিতে পারবে বি অ্যান্টিজেন তো বি অ্যান্টিজেনের কাছে থাকবেই ডেফিনেটলি এবং আরো একজনের কাছে থাকবে যে এ বি এ বির কাছে এ প্লাস বি দু রকমের অ্যান্টিজেনই রয়েছে তাই এটা এটার ক্ষেত্রে যেহেতু ক্যাটাগরি টু মাথায় রাখবে প্রশ্নের উত্তর একের অধিক অপশন কারেক্ট হবে তো এক্ষেত্রে হবে বি রক্তের গ্রুপ যুক্ত ব্যক্তি এবং এ বি রক্তের গ্রুপ যুক্ত ব্যক্তি নেক্সট প্রশ্ন বলেছে যে ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা সৃষ্ট যৌন রোগ নর্মাল বলেনি যৌন রোগ মানে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এর কথা জিজ্ঞেস করেছে এইডস ইউটিআই মানে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন গনোরিয়া নাকি সিফিলিস তো দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এইডস তো ভাইরাস দ্বারা হয় এইডস তো ভাইরাস দ্বারা হয় তো এটা প্রথমেই বাদ চলে গেল ইউটিআই এটা ব্যাকটেরিয়ার দ্বারাই হয় কিন্তু এটা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ নয় সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এটা নয় তো পড়ে রইল এই দুটো দুটোই দেখো গনোরিয়া সিফিলিস দুটোই কিন্তু সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড তাহলে তিন আছে সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্ন বলেছে যে সঠিক জোরগুলো চিহ্নিত করো বেশ কিছু ভিটামিনের নাম দেওয়া রয়েছে এবং তাদের রাসায়নিক নাম দেওয়া রয়েছে আমাদের কিন্তু ভিটামিনের সমস্ত নাম রাসায়নিক নাম এবং তাদের অভাবজনিত যে ফল মানে কি রোগ হয় অভাবের ফলে তো সেগুলো আমাদের কিন্তু পড়তে হবে প্রথম বলেছে ভিটামিন বি টু নিয়াসিন এটা তো ডেফিনেটলি কারেক্ট নয় আমাকে সঠিকটা চিহ্নিত করতে বলেছে তো এটা নয় ভিটামিন কে ফাইলোকুইন হ্যাঁ এটা তো ঠিক ভিটামিন কে ফাইলোকুইন বলে ভিটামিন ই ভিটামিন ই হচ্ছে টোকোফেরল এটাও নয় ভিটামিন বি নাইন বি নাইন ফোলিক অ্যাসিড ইয়েস ফোলিক অ্যাসিড কারেক্ট অ্যান্সার তো দেখো এখানে আমি একটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মোটামুটি মোরালেস সবগুলোই আছে বি ওয়ান থিয়ামিন এখানে নিয়াসিন দেওয়া রয়েছিল বলে হলো না বি টু সরি বি টু ছিল এখানে যাই হোক বি টু রাইবোফ্লাবিন নিয়াসিন দেওয়া ছিল বলে হলো না বি থ্রি হচ্ছে নিয়াসিন বি ফাইভ প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড বি সিক্স হচ্ছে পাইরিডক্সিন বি সেভেন বায়োটিন বি নাইন ফোলেট ফোলেটও বলে বা ফোলিক অ্যাসিডও বলে যেটা বলবে তো আমাদের উত্তর হলো কি দুই আর তিন আচ্ছা আর ভিটামিন বি টুয়েলভ হচ্ছে কোয়ালামিন বা কোবালামিন বা সায়নো কোবালামিন নেক্সট প্রশ্নে যাই বলেছে যে মেন্ডেলের মোটর গাছ নির্বাচনের কারণগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক নয় কেন মোটর গাছকেই বেছে নিলেন সেটা জন্য বেশ কয়েকটা পয়েন্ট মেন্ডেল ব্যাখ্যা করেছেন তো নিচের পয়েন্টগুলোর মধ্যে কোনটা সেটা নয় সেটা জানতে চেয়েছে তো প্রথম প্রথম অপশন বলেছে মোটর গাছ বহু বর্ষজীবী বহু বর্ষজীবী নয় মোটর গাছ এক বর্ষজীবী তার মানে নয় বলেছে তার মানে এটাই একটা উত্তর হয়ে গেল দুই বলেছে মোটর গাছ সহজে ফলানো সম্ভব এটা তো অবশ্যই ঠিক কি সাত জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য চেনা যায় এটা ঠিক কিন্তু মোটর গাছ সপরাগি নয় বলেছে নয় তো নয় মানে নয় তো নয় মানে নয় অপশন তো উত্তর হবে না তো মোটর গাছ সপরাগি যেহেতু উভলিঙ্গ ফুল 
আর মেন্ডেল কি করতেন ইমাসকুলেশন পদ্ধতি অবলম্বন করে ফুলগুলোকে স্ত্রী ফুলে পরিণত করতেন তো এই জন্য এটা হয়ে গেল উত্তর সঠিক নয় বলেছে সেই জন্য এটা হলো নেক্সট প্রশ্নে যাই বলেছে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স এর সমস্যার ফলে কোন রোগ হয় এটা একটা হরমোন থেকে প্রশ্ন অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স এর সমস্যা দেখো সমস্যা বলেছে যেহেতু সুতরাং আমাকে এটা বলেনি যে বেশি খরণ কি কম খরণ এটা বলেনি তো আমি এটার সাথে রিলেটেড যেটা যেটা পাবো সেটা সেটাই আমাকে অ্যান্সার করতে হবে অ্যাডিশন ডিজিজ এটা তো এটার সাথে রিলেটেড অবভিয়াসলি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাইপোগ্লাইসেমিয়া এটা এর সঙ্গে রিলেটেড নয় পুশিং সিনড্রোম এটাও রিলেটেড অ্যাক্রোমিক্রিয়া এটাও নয় এটা থাইরয়েড এর সাথে রিলেটেড তাহলে হয়ে গেল কি ওয়ান আর থ্রি নেক্সট প্রশ্নে যাই আদ্যপ্রাণীর কারণে হওয়া রোগগুলি আদ্যপ্রাণী মানে হচ্ছে প্রোটোজোয়া প্রোটোজোয়ার কারণে কোন কোন রোগগুলো নিচের হয় ম্যালেরিয়া আমাশয় ফাইলেরিয়া এইডস এইডস তো ভাইরাসের কারণে হয় তো এগেন এটা বাদ গেল ফাইলেরিয়া এটাও নয় ম্যালেরিয়া এবং আমাশয় আমাকে জানাও যে আমাশয় সৃষ্টিকারী প্রোটোজোয়াটির নাম কি আমাশয় সৃষ্টিকারী প্রোটোজোয়াটির নাম কি নেক্সট প্রশ্ন বলেছে যে সুন্দরী গাছে সুন্দরী গাছে শ্বাসমূল মাটির ওপরে উঠে চলে আসে আমরা জানি তো এটা কি ধরনের চলন আচ্ছা কিরকম হয় গাছের মূলটা এরকম যাওয়ার কথা কিন্তু এদিকে ওপরের দিকে উঠে চলে আসে আলোক অনুকূলবর্তী আলোক কোন দিকে আছে এখানে সূর্য আলোর অনুকূলেই যাচ্ছে তার মানে কারেক্ট অভিকর্ষ অনুকূলবর্তী অভিকর্ষ কোন দিকে অভিকর্ষ এদিকে অভিকর্ষের অনুকূলে যাচ্ছে কি না যাচ্ছে না তার মানে এটা নয় জল প্রতিকূলবর্তী জল কোথায় আছে মাটির তলায় এখানে জল রয়েছে জলের প্রতিকূলে যাচ্ছে ইয়েস জলের প্রতিকূলে যাচ্ছে তার মানে এটাও হবে লাস্ট বলেছে অভিকর্ষ প্রতিকূলবর্তী অভিকর্ষ এদিকে ওপরের দিকে যাচ্ছে তার মানে ডেফিনেটলি অভিকর্ষ প্রতিকূলবর্তী হবে তো নেক্সট প্রশ্নে যাই নিচের কোনটি ক্রেপস চক্রে দেখা যায় না নিচের কোনটি ক্রেপস চক্রে দেখা যায় না দেখো এই রকম প্রশ্ন যদি আসে তো সেটার জন্য আমাকে কিন্তু প্রিপেয়ার হয়ে থাকতে হবে যে আমাকে ক্রেপস চক্রে প্রত্যেকটা যে উপাদ মানে এক একটা যে জিনিস তৈরি হচ্ছে সেই কথা জানতে হবে বা এখানে তার তারপর দেখি এখানে কোথা কোথা থেকে ঢুকিয়েছে ক্রেপস চক্রে দেখা যায় না তার মানে অন্য কোনো চক্রে দেখা যায় তো অপশন প্রথম অপশন বলেছে ম্যালিক অ্যাসিড টু ফসফোগ্লিসারেট সাইট্রিক অ্যাসিড থ্রি ফসফোগ্লিসারাল ডিআইড তো ক্রেপস চক্রে দেখা যায় না ঠিক আছে ম্যালিক অ্যাসিড তো ক্রেপস চক্রে দেখা যায় সাইট্রিক অ্যাসিড ক্রেপস চক্রে দেখা যায় তার মানে এই দুটো উত্তর আমার হবে না এবার বাকি দুটো দেখা যায় না যেহেতু বলেছে বাকি দুটো দেখো টু ফসফো গ্লিসারেট টু ফসফো গ্লিসারেট এটা গ্লাইকোলাইসিসে দেখা যায় গ্লাইকোলাইসিস ঠিক কেপস চক্রের আগে গ্লাইকোলাইসিস কেপস চক্র দুটোই শ্বসনের দুটো ধাপ কিন্তু আমার বলে দিয়েছে যেহেতু ক্রেপস চক্র শ্বসন যদি বলতো তখন হয়তো আমি এটা অপশন করতাম তো এটা গ্লাইকোলাইসিস এর ভাগ দেখা যায় না বলেছে তাই জন্য এটা একটা হবে আর সাইট্রিক অ্যাসিড তো দেখা যায় সেজন্য এটা কিছু করতে পারবো না থ্রি ফসফো গ্লিসারেল ডিআইড এটা ফোটো সিনথেসিস এর ফোটো সিনথেসিস এর সি থ্রি চক্রে দেখতে পাই আমরা থ্রি ফসফো গ্লিসারেল ডিআইড তাহলে এটাও আমরা ক্রেপস চক্রে দেখতে পেলাম না তাহলে হয়ে গেল দুই আর চার তার মানে দেখো আমাকে গ্লাইকোলাইসিস এর সমস্ত ধাপ পড়তে হচ্ছে সি থ্রি সাইকেল পড়তে হচ্ছে মানে এগুলো তো একদম কনফার্ম পড়তেই হবে আর হচ্ছে টিসিএ অর্থাৎ এই ক্রেপস চক্র এটারও প্রত্যেকটা আমরা আমরা ভাবি যে শুধু হয়তো প্রথম কি উৎপন্ন হয় সে সেটা প্রশ্ন আসে যে প্রথম কি উৎপন্ন হয় সেটা থেকে প্রশ্ন আসে কিন্তু এরকম প্রশ্ন যদি দিয়ে দেয় তাহলে আমাকে প্রত্যেকটা ধাপ কিন্তু মনে রাখতে হবে মানে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে কি তৈরি হচ্ছে সেটা আমাকে মনে রাখতে হবে না হলে তো এই প্রশ্ন আমি করতে পারবো না নেক্সট বলেছে যে নিম্নলিখিত কোনটি ইউক্যারিওটিক কোষে অনুপস্থিত নিম্নলিখিত কোনটি ইউক্যারিওটিক কোষে অনুপস্থিত সেন্ট্রোজোম প্লাস্টিড কোষ প্রাচীর নাকি মেসোজোম দেখো ইউক্যারিওটিক বলেছে প্ল্যান্ট অ্যানিমাল এরকম করে কিছু বলেনি সব কিছুই ঢুকে আছে তার মধ্যে তার মানে সেন্ট্রোজোম সেন্ট্রোজোম ইউক্যারিওটিকের মধ্যে অ্যানিমাল কোষে তো আমরা পাচ্ছি তাহলে এটাকে টিক মারতেই হবে আচ্ছা অনুপস্থিত বলেছে তাহলে টিক মারবো না মানে এটা এটা থাকে ইউক্যারিওটিক কোষে যেহেতু অনুপস্থিত জিজ্ঞেস করেছে তাই জন্য প্লাস্টিড এটাও ইউক্যারিওটিকে পাই কোথায় প্ল্যান্টে প্ল্যান্টে পাই সেন্ট্রোজোম অ্যানিমালে পাই কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীরও আমরা প্ল্যান্টে পাই মিসোজোম 
মিসোজোম আমরা ইউক্যারিওটিকে পাই না কোথায় পাই প্রোক্যারিওটিকে পাই এটার কাজ কি ব্যাকটেরিয়ার কোষ কোষের কি হয় কোষ পর্দাটা কখনো কখনো মাঝে মাঝে এরকম করে ভাঁজ হয়ে যায় ভেতরের দিকে যেমন আমাদের শ্বসনের জন্য মাইট্রোকন্ডিয়া আছে ওদের তো মাইট্রোকন্ডিয়া নেই তো ওরা এই মেসোজোমের সাহায্যে শোষণ করে থাকে এদের কাজ হচ্ছে শোষণে সাহায্য করা তো দেখো আমাদের পড়াশোনা তো করতেই হবে তো গাধার মতো পড়ে গেলে হবে না আমাদেরকে কিন্তু স্মার্ট স্মার্টলি স্টাডি করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি যখন একটা প্রশ্ন করব সেখানে আর যে যে অপশন আছে সেইগুলো থেকে যা যা প্রশ্ন মোটামুটি হতে পারে বা হয় সেগুলো কিন্তু একটু একটু দেখে নেব তাই না এই প্রশ্নটাই যদি একটু অন্যরকম করে ঘুরিয়ে ইউক্যারিওটিক না দিয়ে এটা যদি বলতো যে নিম্নলিখিত কোনটি এরম বলতো যে প্ল্যান্টে অনুপস্থিত উদ্ভিদ কোষে অনুপস্থিত তখন উত্তর হয়ে যেত সেন্ট্রোজোম আর মেসোজোম এই প্রশ্নটা যদি বলতো প্ল্যান্টে না বলে যদি বলতো অ্যানিমালে অনুপস্থিত তখন হয়ে যেত কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীর আর মেসোজোম হয়ে যেত কিন্তু ইউক্যারিওটিক বলেছে যেহেতু তাই জন্য আমাকে সেন্ট্রোজোম আর কোষ প্রাচীর রাখতে হলো আচ্ছা অ্যানিমাল বলেছে তার মানে প্লাস্টিডও হতো প্লাস্টিডও হতো তাই না কিন্তু প্রশ্নটা যেহেতু ইউক্যারিওট বলেছে তার মানে আমাকে সবগুলো কি ইনক্লুড করতে হলো আচ্ছা এবার দেখো যদিও ক্যাটাগরি টু এর প্রশ্ন তবুও কিন্তু আমার একটা উত্তরই কারেক্ট হলো কারণ বলাই আছে ওয়ান অর মোর দ্যান ওয়ান অপশন আমি কারেক্ট করতে পারবো আমি একটাও করতে পারবো মানে যদি হয় একটা একটাও আমি গোল পাকিয়ে আসবো যদি ভিডিও ভালো লাগে তোমরা প্লিজ লাইক করে আমাকে জানিও নেক্সট প্রশ্ন বলেছে যে নিচের কোনগুলি যোগ কলা কানেকটিভ টিস্যু হৃৎপিণ্ড লসিকা লিগামেন্ট তরুণ আসছে দেখো হৃৎপিণ্ড কোনো কলা মানে কলা অবশ্যই হৃৎপিণ্ড যোগ কলা নয় হৃৎপিণ্ড পেশি কলা মানে এটা একটা অর্গান যেটা পেশি বহুল অর্গান তো এটা পেশি কলা এটা হবে না লসিকা হবে লিগামেন্টও কানেক্ট করে লিগামেন্ট কাকে কাকে কানেক্ট করে বোনসের সাথে বোনসের বোনসের সাথে বোনকে কানেক্ট করে লিগামেন্ট আর এটাই যদি হয় বোনের সাথে মাসেলকে কানেক্ট করে তাহলে হবে টেন্ডন টেন্ডনও কিন্তু একটা যোগ কলা হবে কিন্তু অপশনে নেই তাই জন্য আমার বাদ গেল তো বোনের সাথে বোনের সাথে মাসেলকে অর্থাৎ অস্থি আর পেশি যুক্ত করে টেন্ডন আর একটা অস্থির সাথে আর একটা অস্থিকে জয়েন করে লিগামেন্ট তরুণ আস্থি তরুণ আস্থি অস্থির মতোই শুধু একটু অন্যরকম চাপ টান এসব সহ্য করতে পারে তো তরুণ আস্থি এটাও একটা যোগ কলা নেক্সট প্রশ্ন বলেছে যে নিচের কোনটি একটি অটোজোমাল প্রচ্ছন্ন রোগের উদাহরণ দেখো অটো আগে আমি আগে দেখে নি অটোজোমাল তারপর নাই প্রচ্ছন্নতে আসবো তো অপশনে দেখতে পাচ্ছি থ্যালাসেমিয়া বর্ণান্ধতা সিকেলসেল অ্যানিমিয়া এবং হিমোফিলিয়া তো যেহেতু অটোজোমাল বলে দিয়েছে তার মানে ওই যে আমাদের চুয়াল্লিশটা ক্রোমোজোম আছে ওর মধ্যেই থাকবে তো বর্ণান্ধতা আর হিমোফিলিয়া এগুলো সব হচ্ছে এক্সলিঙ্কড এগুলো সব হচ্ছে এক্সলিঙ্কড তো তার মানে এগুলো আমার প্রথমেই বাদ গেল পড়ে রইল থ্যালাসেমিয়া আর সিকেলসেল অ্যানিমিয়া এখন আমাকে এটা দেখতে হবে যে প্রচ্ছন্ন কিনা এরা থ্যালাসেমিয়া আর সিকেলসেল অ্যানিমিয়া এরা তো অটোজোমাল কিন্তু প্রচ্ছন্ন নাকি প্রকট এটা দেখতে হবে তো থ্যালাসেমিয়াও প্রচ্ছন্ন সেই জন্য এটা তো ডেডলি হয় আর সিকেলসেল অ্যানিমিয়া এটাও প্রচ্ছন্ন তাহলে এ এবং সি দুটোই যদি এদের মধ্যে একটাও প্রকট হতো তাহলে কিন্তু আমি করতে পারতাম না তাহলে যখনই অটোজোমের পাশে প্রচ্ছন্ন বা এক্সলিঙ্কটের পাশে প্রকট বা প্রচ্ছন্ন থাকবে তখন কিন্তু একটু মানে দেখে নিয়ে উত্তরটা করতে হবে নেক্সট প্রশ্ন বলেছে যে নিচের কোন প্রাণীর রেচন পদার্থ অ্যামোনিয়া নিচের কোন প্রাণীর রেচন পদার্থ অ্যামোনিয়া তো অপশন বলেছে জোঁক মাছ কুমির আর স্যালামেন্ডার দেখো অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া হয়ে যাবে জোঁকের এবং মাছের হুম কুমির কুমির অ্যামোনিয়া করে না মানে কুমির অ্যামোনিয়া এক্সক্রিট করে না করে ইউরিক অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিড আর স্যালামেন্ডারি তো অ্যাম্ফিবিয়া এ করে ইউরিয়া তাহলে এরা দুজন জোঁক আর মাছ এরা করলো অ্যামোনিয়া তোমাদের যদি এই সংক্রান্ত পিডিএফ দরকার হয় তাহলে তোমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হতে পারো টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিংক আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো নেক্সট প্রশ্ন বলেছে দেখো যে নিচের কোনগুলি গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন মোনোক্সাইড মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড নাকি ওজন 
তো কার্বন মনোক্সাইড যেটা সিও এটা কোনো গ্রিন হাউস গ্যাস নয় মিথেন গ্রিন হাউস গ্যাস সিএইচ ফোর এবং নাইট্রাস অক্সাইড এন টু ও এটাও গ্রিন হাউস গ্যাস ওজন ও থ্রি তো অবশ্যই তাহলে গ্রিন হাউস গ্যাস বলেছে যেহেতু তার মানে কার্বন মনোক্সাইড বাদ দিয়ে বাকি তিনটে গ্রিন হাউস গ্যাস এছাড়াও ওয়াটার ভেপার এটাও কিন্তু গ্রিন হাউস এটাও কোন কোন অপশনে পেতে পারো ওয়াটার ভেপার জলীয় বাষ্প নেক্সট বলেছে যে নিচের নিম্নলিখিত কোনটি বন্যপ্রাণী বিলুপ্তির কারণ বন্যপ্রাণী যে বিলুপ্তি হচ্ছে সেটা এখানে কোনগুলো এক একটা কারণ হতে পারে আবহাওয়ার পরিবর্তন অবশ্যই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে তাদের প্রজনন সার্কেল মানে রিপ্রোডাকশন বা হেলথে অনেক ইস্যু হয় তো সেটাও একটা বিলুপ্তির কারণ হতে পারে বাসস্থান সংকোচন বাসস্থান ওদের ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে ছোট হয়ে আসছে সেটা আমাদেরই কারণে আমরাই গাছপালা কেটে ফেলছি বন জঙ্গল সাফ করে ফেলছি তো তার ফলে ওরা ওদের বাসস্থান হারাচ্ছে থাকার জায়গা না পেলে তো আস্তে আস্তে বিলুপ্তির দিকেই যাবে বনভূমির প্রসারণ বনভূমির প্রসারণ হলে তো ভালোই হতো ওদের জন্য তাই না ওরা ভালো করে হেসে গেলে থাকতে পারতো কিন্তু সেটা হয় না চোরা শিকার হ্রাস চোরা শিকার হ্রাস পেলে ওদের সংখ্যাটা বাড়তো কিন্তু বলেছে বিলুপ্তির কারণ তাহলে এই দুটো হবে না অপশন ওয়ান আর অপশন টু সঠিক উত্তর হবে নেক্সট বলেছে নিচের কোন তত্ত্বটি ল্যামার্ক প্রবর্তিত বিজ্ঞানী ল্যামার্ক কোনটা মানে নিচের কোন তত্ত্বগুলো দিয়েছেন এক বলেছে যোগ্যতমের উদ্বর্তন দুই বলেছে অর্জিত গুণের বংশানুসরণ তিন বলেছে জিনের স্বাধীন সঞ্চালনের সূত্র চার বলেছে ব্যবহার এবং অব্যবহারের সূত্র তো দেখো যোগ্যতমের উদ্বর্তন এটা দিয়েছেন ডারবিন এটা ডারবিন দিয়েছেন অর্জিত গুণের বংশানুসরণ হ্যাঁ এটা ল্যামার্ক দিয়েছেন জিনের স্বাধীন সঞ্চরের সূত্র এটা দিয়েছেন মেন্ডেল এটা দিয়েছেন মেন্ডেল ব্যবহার এবং অব্যবহারের সূত্র কিন্তু ল্যামার্কই দিয়েছেন ওই যে বলেছিল যে যে অঙ্গ আমরা ব্যবহার করব সেটা আরো সুগঠিত হবে সেটা টিকে যাবে আর যেটা আমরা ব্যবহার করব না সেটা আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হবে এবং আস্তে আস্তে অঙ্গটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে তো এই দুটো অর্জিত গুণের বংশানুসরণ অর্থাৎ যে ক্যারেক্টারটা আমি গেইন করলাম সেটাই আমার পরবর্তী প্রজন্মতে চলতে থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে এই দুটোরই কিছু ডেভিয়েশন আছে সঠিক নয় পুরোপুরি নেক্সট প্রশ্ন এবং লাস্ট প্রশ্ন বলেছে নিচের কোন জীবের মধ্যে দি বিভাজন লক্ষ্য করা যায় পেনিসিলিয়াম ইস্ট অ্যামিবা প্যারামোসিয়াম এবং এই প্রশ্নটা তোমাদের জন্য এই প্রশ্নের উত্তরটা নিচে তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিও এবং তার সাথে জানিও যে তোমরা এই পনেরোটা প্রশ্নের মধ্যে কতগুলো সঠিক করতে পারলে এবং ভিডিওটা কেমন লাগলো একসাথে সেটাও সবই জানিয়ে দিও আর কিসের ভিডিও চাও বা আর কি রকম ভিডিও তোমরা চাইছো সেটাও জানিও তাহলে আমার ভিডিও বানাতে সুবিধা হয় আর তোমাদের ভালো ভালো কমেন্ট পেয়ে আমার সত্যি খুব ভালো লাগে কমেন্ট করতে থাকো এবং ভিডিও দেখতে থাকো আর পড়াশোনা করতে থাকো ভালো করে প্রিপারেশন নাও কারণ আর মাত্র কয়েকটা দিনই বাকি তো খুব ভালো করে প্রিপারেশন নাও আর ফুল মক দাও প্রত্যেকে আমি বারবার এটা বলি যে ফুল মক দিতে হবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে ফুল মক দাও খুব ভালো হবে বাই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে